இந்த இரண்டாவது ஆறாணிக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசுவி நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் ஆமேன் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க ஆமேன் இந்த நாளிலே நான் மத்தியில் அருமையான பாஸ்டர் ஜான் ஜபராஜ் அதில் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்த வேலையை அவரிடத்தில் கொடுக்க இருக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு அவர் தெரிஞ்சிருக்கு அவன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் என்னை பற்றி தெரியே எனக்கு பிடிக்காத ஒரு பிரசங்கியாக இருப்பார் அப்படின்னா அது ஜான் ஜவராஜ் ஆனால் ஒரு நாள் எனக்கு அறியாமலே ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா நிறைய அந்த யூடியூப்பில் அவரை பற்றி தப்பு தப்பாக போடுறான் அப்படி போடும்பொழுது ஏன் ஏன் அப்படிலாம் செய்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி என்னை அறியாமலே என் இருதயம் ஒரு மாதிரி ஒரு கலக்கம் உண்டாகி இருந்தது ஒரு மேலே ஒரு அன்பு இவ்வளோ சின்ன வயசில் இப்படி ஆண்டோருக்கு அப்படி பாடுறதுனால அவர் நிறைய பாட்டு நம்மளே நிறைய பாட்டு பாடுறோம் பாருங்கள் பாட்டெலாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் அப்பா இங்கே வந்திருக்கும்போது இங்கே சாப்பிட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ திரும்பி பேச்சு எடுத்தோம் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பெரிய ஆளுகள்லாம் பேசுகிறாங்க அவரை பற்றி அவர் பேசுகிறதுக்குன்னு பதில் சொல்லாமல் இருக்கலாம் போதுமே பாப்ப தம்பி நீங்கள் சொல்லலாமே அப்படின்னு அப்போ அப்பா சொன்னார் நல்லா தம்பிடா ஏன் இப்படி செய்கிறாங்க தெரில நான் பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் அப்படின்னார் அதில் வந்து கொஞ்சம் எப்படி இவரை பார்க்குறது எப்படி பேசுகிறேன் நமக்கு தெரியலை அப்படி அமைதியாக இருந்தோம் அந்த நாட்களில் காணக்கூடுகிற காரியங்களை கத்தர் செய்தார் நான் பேசி கொண்டிருந்த அந்த ஒரு சில நேரங்களில் கண்டுபிடித்தது அவர் ஆண்டவருக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்கிறார் சில காரியங்கள் பாரு நானே சொல்லும் பொழுது நீங்கள் பாடலை அப்படின்னா போட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் பாஸ்ட் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இதை மட்டும் கிட்ட யாரும் செல்ஃபோனில் வச்சு எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் கவுண்டு பண்ணி நடுவில் விட்டான்னு வச்சுங்க என்ன ஊழியக்கார் போட்டேன்னு சொல்கிறாரு என்ன ஊழியக்கார் கொட்டிடுவேன்னு சொல்கிறாரு அவனை வெளியில் பேச்சு தானே செய்வாங்க அப்படி தான் இது அவர் சொன்ன வார்த்தையில் ரொம்ப பெரிய வார்த்தையெல்லாம் கிடையாது நான் ஒரு நாள் இந்த எங்கேயோ ஒரு சபைக்கு பிரச்சனை அதை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெரிய பாஸ்டோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படி பிர பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு வார்த்தை போட்டார் பாருங்கள் கெட்ட வார்த்தையிலேயே மிக ஹையஸ்ட் வார்த்தை அது அதை நான் சொல்ல முடியாது உங்கள்கிட்ட ஏன்னா அவர் மக்களை அடிப்ப அடிச்சிட்டாங்களே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு இந்த ஆதங்கத்தில் என்ன பண்ணிட்டார் வாயை திறந்துட்டார் இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டு விட்டேன்னு வச்சுங்க எப்படி இருக்கேன் அவர் சொன்ன பார என்ன அவருடைய அந்த நாடு வழி இல்லை அவர் வந்து அந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டார் அதுக்காக நான் ரைட்னு சொல்ல வரலங்க அவர் இறக்கம் உள்ளவர் ஆமே நானே முன்னாடியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சர்ச்சில் நிறைய பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது சில சமயத்தில் மற்றவங்களாம் நான் சாடுவேன் ஆனால் ஒரு நாள் உங்களுக்கு காரியம் சொல்லியிருக்கேனா தெரில ஃபஸ்ட் சரீஸில் சொன்னேன் ரெண்டு பரிசுத்தவான ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில் பயங்கர பிரச்சனை முதல்ல ஒன்று நடக்குது அதை பார்த்துட்டு நான் மட்டும் அப்படியே விட்டுறேன் இன்னொரு முறை ஒரு பெரிய ஊழியர் எனக்கு தெரிந்த நான் அவருக்கு பழக்க நான் அவர் தோட்டத்துக்கு வரப்பில் நான் அவருக்கு உணவு பரிமாறி இருக்கிறேன் ரொம்ப தியாகமான மனுஷன் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு நடந்து போனோன்னு அன்றைக்கு இரவுல நான் சொப்பனத்தில் பார்க்குறேன் அவர் அழுகிறார் எல்லாரும் அவரை குற்றப்படுத்துகிறாங்க அப்போ எனக்கு முடிச்சுட்டேன் காலில் ஜோம் பண்ணிவிட்டு என்னமோ அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு மட்டும் எனக்கு தெரியுது உடனே அவங்க சேர்ச்சில் எனக்கு தெரிந்த ஒருத்தர் அங்கே இருக்கிறார் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் சொன்னார் என்னென்னு தெரியலப்பா இன்றைக்கி அப்பாவும் அம்மாவும் சர்ச்சில் அழுதாங்க அப்படின்னார் அவருக்கு மேட்ரு தெரியல அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு நான் அடித்து பேசினேன் அவர் சொன்னார் இந்த இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னார் எல்லோரும் அவரை பற்றி தப்பாக பேசினாங்க அவருடைய ட்ரெஸ்ஸு அவருடைய மோதிரங்கள் அவருடைய டான்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பேசுவாங்க ஆனால் அந்த மனிதனுடைய விளைக்கலை எனக்கு தெரியும் தோட்டத்தில் இருக்கும்போது ஒரு மூணு நாள் முறை அவர் வந்திருக்கிறாரு சாப்பாட்டில் ரொம்ப கவனமாக இருப்பார் விளக்கரையும் கொடுப்பார் மிக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற மனுஷன் ஆனால் எல்லாரும் அவரை பார்த்து பேசுனாங்க அப்போ நான் போய் சோம் பண்ணேன் இந்த பிரச்சனையை கேள்விப்பட்ட உடனே அண்டு வரை இப்படி போய் மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கையா பிரச்சனையா அப்படின்ட்டு நான் சோம் பண்ணும் பொழுது என்னை அறியாமலே அழுது ஆண்டு சமூகத்தில் நிற்கிறேன் ஆண்டு சொன்னார் ஊழியருடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னா இப்போ நானே எடுத்து நான் அப்போ ஆண்டு சொன்னேன் முதல்ல குறிப்பிட்ட எனக்கு சில நாட்கள் சில வருடங்கள் ஊழியத்துக்கு வந்து ஆத்துமாக்களுக்காக பசியோடும் பட்டினியோடும் கரையை செலுத்தி உபவாசம் போட்டு அப்படி ஒரு சில வருடங்கள் போகும் 
அதுக்கப்புறம் சபை அப்படி வளர்ந்து வரும் பொழுது சபையில் ஊறுபட்ட பிரச்சனை அவன் கொட்டிட்டான் இவன் நிமித்திட்டான் அப்படி பேசிட்டான் இந்த பஞ்சாயத்தை பண்ணுறதுக்கே சில வருடங்கள் ஆகும் அதில் அப்படியே அவர் போயிட்டு இருக்கிறார் சில வருடங்கள் கழித்து நல்ல விசுவாசிகள் அருமையாக சத்தியத்தில் கட்டப்பட்டு அப்படி வளர்ந்து வரும் பொழுது அன்ற சொன்னார் ஊழியர்கள் குடும்ப கையை விட்டு போயிருது அப்படின்னா அடுத்து என்ன அறியாமலே உள்ளத்திலிருந்து வருது தான் முதல் பெயர் சவா மட்டும் ஒரு மனுஷன் திருக்கு தரிசியாக இருந்தான் நாட்டையே நியாய விசாரித்தாங்க அவனால் நன்மை அடைந்த மக்கள் ஏராளங்க அந்த பிசையில் நாட்டினுடைய மல் மக்கள் மேலே கொண்டு வந்த அக்கறையினுடைய விளைவு தன் குடும்பத்தை விட்டுட்டான் சாமுவே அப்படின்னு அன்னையிலேருந்து நான் பேசுகிற நிப்பாட்டிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ சுத்தமாக பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் முதல் அரணைக்கு அதான் பிரசவம் பண்ணேன் பேசுகிறதுனால எவ்வளோ ஆபத்து தேவன் பழியை பார்க்கலும் அவர் இறக்கத்தை விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க அதனால் யாரையும் நம்ம பேசிடக்கூடாது நான் ஜான் ஜவரஜில் பேசும் பொழுது நான் நானும் சின்ன வயசில் அப்படி தான் முப்பது வயசு நான் ரசிக்கப்பட்டேன் இருபத்தி ஏழு வயசில் கல்யாணம் முடிக்க வரைக்கும் ஆடிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் எங்கள் ஆட்டம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்களே அப்படிலாம் ஆடணும் ஆனால் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அப்படி என்ன செய்யணும் பாஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் பீஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அதனால் சில இடத்துல சில காரியங்கள் தான் இருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் ஆண்டோடைய பிரசனை கூட இருக்கு அதனால் டக்குன்னு எதையும் சொல்லிடக்கூடாது சொல்லிடக்கூடாது நலமானதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அபிஷேகத்தை கணம் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்கள் யாரையும் எதையும் சொல்லிடாதீங்க நாம் நியாயாதிபதிகள் அல்ல நாம் மனிதர்கள் கர்த்தர் ஒருவர் தான் தேவன் அல்லையா அவரே சொல்கிறாரு நான் இறக்கத்தை விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறார் ஆகவே அருமையான ஜபராஜ் நான் சந்தித்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்ல கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன நல்ல ஒரு வெளிப்பாட்டோடு நேற்று நான் இப்போ கொஞ்சம் பாடல் நேரத்தில் அவர் வருஷம் பண்ணார் ஆண்டவர் நல்லவர் ஆமே பெண்டி காசு வட்டாரங்கள்லாம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஆண்டவரே நீ இறக்கம் உள்ளவர் அப்படின்னு வீட்டை ரூமை திறந்து வெளியே வந்து சோத்திரமிட்டே வர்றேன் நீ தயவு உள்ளவர் அப்படிங்கிறேன் அப்போ கோபமோ ஒரு நிமிஷம் தயவோ நீடிய வாழ்வு ஆனால் நமக்கு எப்படி காமிச்சு இந்த கோபம் இருக்க பாருங்க இந்த கோபம் வந்து நிறைய இப்போ நீடிய வாழ்வு மாதிரி இந்த கோபத்தை பெருசாக்கி விட்டாங்க தயவெல்லாம் விட்டு விட்டாங்க அது ஒரு நிமிடங்க ஆனால் அவருடைய தயவு நீடிய வாழ்வு அவர் இறக்கம் உள்ளவர் தயவுள்ளவர் கிருவை உள்ளவர் இதுதான் அவருடைய குணாதிசயங்கள் அது அப்படியே நம்ம இருப்போம் அப்படின்னா அவருடைய காருண்யம் என்னை பெரியவனாக்கிற்று தாவி சொல்ற அவருடைய காருண்யம்னு என்னங்க உழைப்பா இல்லைங்க அவருடைய சாந்தம் அவருடைய தாழ்மை அவருடைய இறக்கத்தை இவன் பாடி பாடியே பெற்றுக்கொண்டான் பாருங்க இப்ப சொல்ற அவருடைய காருண்யம் என்னை பெரியவன் பெரியவனா இருக்கு என்னங்க வழி குதிச்சு குதிச்சு போன பெரியவன் ஆயிடலாமா இல்லை அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படியே நம்ம மாறிடுறேன் அவருடைய ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கு அவரே நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறனால நாம் அவரை போலவே என்ன செய்வோம் இருப்போம் இருக்க முடியும் அவரை போலவே நாம் என்ன செய்ய முடியும் வாழ முடியும் அவர் இருக்கிறவனமாக நாம் இந்த பூமியிலே சொல்லுங்க இருக்கிறோம் எங்கே பாஸ்டர் வாயை திறந்தா வார்த்தை வேகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நீங்கள் அப்படி பார்க்காதீங்க அவர் எப்படி சொல்கிறாரு அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நாம என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் அப்படி இந்த வார்த்தை என்னைக்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களோ இது உள்ள போய் உங்களை சிறந்தவர்களாக மாற்றிடும் ஆகவே ஜெபராஜ் சந்திப்பில் மிச்ச மகிழ்ச்சி இந்த நேரத்தில் அவர்களிடம் பொருட்படுத்திக் கொள்வார்கள் ஆண்டவரை பாடி நாம் ஆராதிப்போம் கத்தருடைய வார்த்தையை குறுகிய நேரத்துக்குள்ள நாம் கேட்போம் கரங்களை தட்டி நாம் அவர்களை வரவேற்போம் வெல்கம்
மூணு <laughs> நீங்கள் <laughs> வெகு <laughs> கை வேற மாதிரி தட்டணும் வேற மாதிரி தட்டணும் விசுவாசத்தோட தட்டணும் உங்க குடும்பத்தில் மூவாயிரம் அடங்கு ஆசீர்வாதங்களை பேசுகிறேன் உங்களை காட்டிலும் உங்க பிள்ளைகள் இதே தூத்துக்குடியில மூவாயிரம் அடங்கு சுதந்திரிப்பை 
அடடா கை கை வேற மாதிரி தச்சடுமே உயரத்திற்கே போகாத வாழ்க்கை முழுவதும் தாழ்வு நிலையிலேயே கிடந்த கண்ணீர் விட்ட புலம்பின சில தாய் சகப்பன்மார்களே உங்க பிள்ளைகள் உங்க கண்களுக்கு முன்பதாக மூவாயிரம் மடங்கு உயர்ந்து அப்புறம் மறுபடியும் சத்ரு வந்திருப்பான் டே பேதுரு என்னைக்கோ ஒரு நாள் மூவாயிரம் ஆனா நீ மூணு தடவை காட்டி கொடுத்த என்னது நீ மூணு தடவை மூணு தடவை நான் கொய்யான்னு சொன்னது ஒரு தடவை தான் இவன் சொல்லிட்டான் அவங்க சொன்னது மூவாயிரம் தடவை ஆனா இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இவங்க போட 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 லெவல் மாறிக்கினே இருக்குது எப்படின்னு சொல்றேன் பேசிட்டு வந்து மறுபடியும் பிசா சொல்லிருப்பான் டே நீ மூணு தடவை காட்டி கொடுத்த எத்தனை தடவை காட்டி கொடுத்த மூணு தடவை அப்படியா ஒரு நிமிஷம் ஆண்டு விட்டு போய் என்ன ஆண்டு நடக்குது ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உனக்கு ஒரு தரிசனத்தை தாரேன் முதல்ல ஒரு கூட இறங்கி வருது அடிச்சு சொல்லுங்க அடிச்சு ரெண்டாவது ஒரு கூட வருது அடிச்சு மூணாவது ஒரு கூட வந்துச்சு அடிச்சு என்ன ஆண்டவரே அர்த்தம் இது நாள் வரைக்கும் நீ யூதர்களுக்குள்ள பிரசங்கம் பண்ண இனிமேல் நான் உன்ன புறஜாதி ஒண்ணு இல்ல இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்ட்ரி சொல்ற <laughs> நீர் வந்தால் முடியாததும் நீர் வந்தா சூழ்நிலை பாட்டு சத்தம் அதிகமாகணும் முழு பலத்தோட கமான் ஜீசஸ் வித் அஸ் தூத்துக்குடி கைய உயர்த்தி நீரை நீர் விழுந்ததையே தூக்குவார் முதல் முறை காணான் என்கிற ஒரு நோவாவுடைய பேர நோவாவுடைய எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நோவா புது பூமியில முதல் முதல் திராட்சை பழத்தை நட்டுறான் நோவா திராட்சை ரசத்தை குடிச்சு மதுபானத்தினால நிறைஞ்சு நிர்வாணமா விழுந்து கிடக்குறான் இத பாக்க ரெண்டு பேரும் அவன் பிள்ளைகள் வாராங்க காம் சேம் யாபேத்துல ஒருத்தன் வந்து அப்பாவுடைய நிர்வாணத்தை பாக்குறான் போய் வெளியில போய் சொல்லிட்டான் காம்ன்றவ கவனிங்க இத சொன்னதுனால நோவா கோவப்பட்டு அவனுடைய குமாரன் பிள்ளைய சபிக்கல பேர பிள்ளைய சபிச்சிட்டான் உன் குமாரனாகிய காணான் சபிக்கப்பட்டிருப்பான் இந்த காணான் போய் குடியிருந்த ஏரியா தான் காணான் தேசம் இந்த காணான் தேசத்திற்குள்ள ஒரு ஊர் தான் காணா ஊரு காணான் தேசத்தின் மைய பகுதியில் தான் காணா ஊர் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து அங்கதான் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு வந்தார் நேற்று பிரசங்கியார் சொன்னார் நல்லா கவனிங்க எந்த காணான் திராட்சரசத்தினால சபிக்கப்பட்டதோ அந்த காணானு முதல் முதல்ல திராட்சரசத்தினால ஆசிர்வதிக்க கை தட்டும் போது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எது உனக்கு சாபமாய் உன் குடும்பத்தில் இருந்ததோ தேவ 
ஊழியனாகிய நான் அவருடைய வல்லமையினால் சொல்லுகிறேன் அதே காரியம் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எட்டு முப்பதுக்கு தேவன் உன் காரியங்களை மாறுதலாய் கமான் தலைக்கு மேல கைய சட்டி கைய சட்டுங்க எதுக்கு கண்ணீர் வடிச்சீங்களோ எதுக்கு முழங்கால் போட்டீங்களோ எதற்கு புலம்புனீங்களோ எதற்காக ஓடுனீங்களோ எதற்காக மாறல அடித்துக் கொண்டீர்களோ ஏசுவி நாமத்துல சொல்ற அக்கா ஆண்டி அத்த அண்ணன் மாமா கைய தட்டுங்க தம்பி தங்கச்சி அண்ணன் அக்கா கை தட்டுங்க தேவன் இப்ப செய்வாரு இது ஜான் ஜபராஜ் சொல்வது அல்ல வானத்தைய பூமி படைத்தவர் நோவா சபித்த காணானை அவர் முதலாவது ஆசிர்வதிக்க முடியும்னா எனக்குள்ள சாபமான எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் கையம் மேல தட்டி சொல்லுங்க எல்லாவற்றையும் 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 ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவார் உலகம் எது நல்லா இல்லன்னு சொல்லுதோ அப்ப அதை அழகா பார்ப்பாரு அப்புறம் என்ன மற்ற கடவுளுக்கு அவருக்கு என்ன வித்தியாசம் அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம் உலகமே நீ கெட்டவன் சொல்லும் போது அவர் வந்து என் செல்லோன்றாரு பாருங்க அங்கதான் என் அப்பனுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டியே உலகமே சொல்லுது டே நீ நல்லவன் கிடையாது நான் சொல்றேன் நான் நல்லவன் கிடையாது அதனாலதான் எனக்கு இயேசு தேவைப்பட்டாரு ஒரு ஆமையன் மட்டும் சொல்லுங்களேன் காணான் திராட்சரசத்தினால சபிக்கப்பட்டதை பரலோகம் கணக்கில் வைத்திருந்தது பரலோகத்துக்கு முதல் வேலை இயேசு எப்ப கீழே போறாரோ அப்பவே போய் ரெஸ்டரேஷன் பண்ணிடணும் ரெஸ்டரேஷன்னா மறு சீரமைப்பு இழந்ததை திரும்ப கொடுத்துடணும் இப்ப இன்னொன்னு சொல்றேன் இஸ்ரவேலுக்கு கிடைத்த முதல் ராஜாவின் பெயர் சவுல் சத்தமா சொல்லுங்க சவுல் சத்தமா சொல்லுங்க சவுல் இந்த சவுல் பெண்யமீன் கோத்திரத்திலிருந்து தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் பக்கத்துல சொல்லுங்க சவுல் பெண்யமீன் கோத்திரம் சொல்றவங்களை மட்டும் ஆசீர்வதிங்கப்பா சொல்றவங்க மட்டும் பெருகட்டும் சொல்றவங்களுக்கு சொந்த வீடு வரட்டும் சொல்றவங்களுக்கு நல்ல வாகனங்கள் வரட்டும் சபையில உங்க வார்த்தையை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு வாய துறக்கிறவங்க எதுக்கு ஆசீர்வாதம் அதனால வாய துறக்கிற எல்லாம் சொல்லு பக்கத்துல பேசணும் சும்மா அல்ல எல்லாம் முடியும் நீ ஏமாத்த முடியாது பக்கத்துல சொல்லுங்க சவுலு பெண்யமீன் கோத்திரம் பெண்யமீன் கோத்திரத்திலிருந்து சவுலை ஆங்கிலத்தில் சால் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த சவுல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டால் இவன் கையில தேசத்தின் அதிகாரம் சொல்லுங்க தேசத்தின் அதிகாரம் தேவன் கொடுக்கிறார் இப்ப முதல் முதல்ல சவுல் கீழ்படியாததுனால சவுல் விழுந்து போனான் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரவேலுக்குள்ள எல்லாருமே சவுல் என்கிற பெயரை இங்க பாருங்க இந்த பாருங்க நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் என் பேரை கெடுத்துட்டான் சார் அவன் என் பேரை கெடுத்துப்பிட்டான் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க பா சார் உங்க பேரை எல்லாரும் கிளிகளின்னு கிழிக்கிறாங்க அதுதான் வேணும் உங்க பேர அவமான பேர் கட்டக்கூடாது தம்பி பேர் கட்டுச்சுனா ஊழியமே இல்ல எவன் சொன்னா என் பேரை விட மேலான நாமம் ஒன்று இருக்கு இஸ்ரவேலுக்குள்ள சவுல் என்கிற பெயர் பெண்ணியமீன் கோத்திரமும் சாபமாக என்னப்பட்டது யாரெல்லாம் பெண்ணியமீன் கோத்திரத்தை பார்த்திருப்பானோ அப்பெல்லாம் சொல்லியிருப்பான் ஏண்டா போயும் போய் உங்க கோத்திரத்திலிருந்து ஆண்டவர் ஒரு ராஜாவை எழுப்பினாரு எழுப்பினார் எழுப்பினார் இப்படி அவமானப்படுத்திட்டீடா ஊருக்குள்ள யாரும் தம்பி உன் பேர் பேரு சவுல் யாரு இந்த முதல் முதல் ராஜாவாய் ஆண்டவருடைய நாமத்தை கெடுத்தான அவனா சவுல் என்கிற பெயர் பெண்ணியமீன் கோத்திரத்தில் அவமானமாக எண்ணப்பட்டது தேசத்தின் அதிகாரம் அவன் கையில் கொடுக்கப்பட்டு தேசத்தின் அதிகாரம் பிடுங்கப்பட்டது ஆனா ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டிலும் சவுல் என்கிற மனிதனை தேடி வந்தார் இவனும் பெண்ணியமீன் கோத்திரத்தை சார்ந்தவன் நான் சொல்றேன் எது விழுந்ததோ அதைத்தான் தூக்குவாரு எது நஷ்டப்பட்டதோ அதைத்தான் லாபமாய் மாற்றுவாரு எந்த பெயர் வெறுக்கப்பட்டதோ அந்த பெயரை நேசி சவுல் என்கிற மனிதன் கவனிங்க சவுல் என்கிற பெயர் நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் தேவன் சவுலை பவுலாக்கினார் பவுலாக்கல சவுல் என்பது ஹீப்ரு நேம் எபிரேய பெயர் பால் என்பது கிரேக்க பெயர் சவுலை ஆண்டவர் பவுலா மாத்தல சவுல் சவுல் என்பது எபிரேய பெயர் ஹீப்ரு நேம் பவுல் என்பது கிரேக்க பெயர் கிரீக் நேம் 
இப்போ ஆண்டவர் இதே சாலை தேடி வரார் இவன் பெண்யமின் கோத்திரத்தை சார்ந்தவன் தமஸ்கு ரோட்டில் ஒரு என்கவுண்டர் நடக்கு யாருடைய பெயர்லாம் தூத்துக்குடியில் அடிபட்டுச்சோ அவமானப்படுத்தப்பட்டுச்சோ அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல ஹெவன்ல இருந்து ஒரு என்கவுண்டர் நடக்க போது நான் ஊழியக்காரன் எனக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள தைரியம் இருக்கிறது அந்த தைரியத்துல சொல்றேன் அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல யாருடைய பெயர் தூத்துக்குடியில உங்களை தான் சொல்றேன் யாருடைய பெயர் உங்க குடும்பத்திற்குள்ள யாருடைய பெயர் சொந்தக்காரங்களுக்கு மத்தியில யாருடைய பெயர் ஊழியக்காரர்களுக்கு மத்தியில யாருடைய பெயர் சபைக்குள்ள விசுவாசிகளுக்குள்ள நண்பர்களுக்குள்ள படிக்கிற இடத்துல வேலை செய்கிற இடத்துல அவமானமாக பார்க்கப்பட்டதோ அதே பெயர் உயர்த்தும்படி ஒரு என்கவுண்டர் இப்போ நடக்கிறது பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அக்கினி இறங்கி வருவதை பார்க்கிறேன் உங்க கைய சட்ட பார்க்கும்போதே தெரியுது இனிமேல் உங்க பெயர் அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சின்னமா இருக்காது தேவன் உயர்த்தின ஒரு பெயராய் உங்க பேரை கேட்கும் போது சொல்லணும் அவன் தூத்து குடிக்காரன் அவன் தூத்து குடிக்காரி இங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டான் அவமானப்படுத்தப்பட்டான் ஆனா அவர்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர்களை கைவிடல சத்துரு எந்த பெயரை நசுக்க நினைச்சானோ அதே கமான் நல்ல கை தட்டணும் அதே பெயரை கூப்பிட்டு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் சவுலுக்கு பழைய ஏற்பாட்டு சவுலுக்கு கிடைச்சது ஒரு தேசத்தை ஆள ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் சவுலுக்கு கிடைச்சது தேசத்தின் அதிகாரம் அல்ல தேசங்களின் மேல் அதிகாரம் ஆண்டவர் திரும்ப கொடுக்கும் போது கரெக்டா இழந்ததை மட்டும் கொடுக்க மாட்டாரு இழந்ததுக்கு மேலையும் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா குளோரியும் நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன் இந்த சபையில் ஆண்டவர் எக்ஸ்ட்ரா குளோரியா இன்னைக்கு பண்றார் இனி இந்த சபை மகிமையின் மேல் மகிமை மகிமையின் மேல் மகிமை இதற்குள்ள உட்கார்ந்து ஆராதிக்கிற விசுவாசியே உனக்கு மகிமையின் மேல் கையை மகிமையின் மேல் மகிம மகிமையின் மேல் மகிம மகிமையின் மேல் மகிம குளோரி ஆப்ட் குளோரி குளோரி அப்பான் குளோரி ஓ இந்த பாருங்க அந்த சவுலு கவனி அந்த சவுலு பேனாவை கையில் எடுக்கல ஈட்டி எடுத்தான் எது எடுத்தான் இங்க அப்பா என் இந்த சவுல் கையில பேனாவை கொடுத்து எழுதுடா புது ஏற்பாட்டின் மேக்சிமம் புக்க நீ தான் எழுதணும் இன்னைக்கு நம்ம தலையெழுத்து பவுல் எழுதுனதா வாசிக்கிறோம் அநேகருடைய தலையெழுத்தையே உன் மூலமா மாத்துவார் உன் சரித்திரத்தை வாசிக்காம இந்திய தேசத்தின் எழுப்புதலுக்கு இடமே இல்லை இந்தியாவில் ஒரு ரிவைவல் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்க பெயர் அந்த புஸ்தக கைய தட்டி ஆமே கைய தட்டி ஆமே கைய தட்டி ஆமே மருத்துவரின் அறிக்கையினை சிலுவையின் ஓ நீர் கொண்ட தழும்புகளால் நிரந்தர சுகத்தை இனி இந்த சபைக்குள்ள யாருக்கும் சுகர் வியாதி இருக்க கூடாது டயபெட்டிக்ஸ் யாருக்கும் வராது நீங்க அனுமதிக்காம வியாதிக்கு உங்க சரீரத்தில் வேலை இல்லை அல்லோ அலோ 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 நல்லா நல்ல கை தட்டி நல்ல கை தட்டி அவமானப்படுத்தி ஊருக்கு வெளியில் போடுறாங்க செத்துவிட்டான் என்று நினைத்து அவனை விட்டுவிட்டு போனார்கள் 
பாஸ்டர் நான் சொல்ற வசனம் கரெக்ட் தானே பாஸ்டர் பவுல் அடிச்சு ஃபுல் ரத்தம் மூச்சு பேச்சு இல்ல செத்துட்டாங்க ஆளு அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஒரு நிமிஷம் ஆனா பவுல் ரெண்டாவது இப்ப பவுல் சொல்றான் நல்ல போராட்டத்தை ஓட்டத்தை சொன்ன பிறகு தான் செத்தான் நீ சொல்லாம நீ சாக முடியாது அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் பவுல் அடிச்சிச்சு ஆனா சவுல் பவுல் வாயிலிருந்து வார்த்த வெளியில வரைக்கு சாகவே அவன் பார்த்திருப்பான் இவ்வளவு ரத்தம் போயிருச்சு அவன் செத்துருப்பான் இன்னொரு சிம்பிள் உதாரணத்தை சொல்றேன் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்குகிறார் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்கும் முன்பதாக சாட்டை நாள் அடிக்கிறாங்க திருத்திருவ இழுத்துட்டு போறாங்க முற்கிரீட வைக்கிறாங்க ஆணி அடிக்கிறாங்க கைகள் கால்களில் ஆணிகள் கடாவப்படுகிறது ரத்தம் முழுவதும் வெளியே போகிறது ரத்தம் போனாலே செத்துருவான்றது உலக நீதி ஆனா ரத்தத்துல ஜீவன் இல்ல ஆவில தான் ஜீவன் இருக்குன்னு ஏசு ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா கடைசி அந்த போர் சேவகன் ஏசுவ குத்தும் பொழுது உள்ள இருந்து என்ன வந்துச்சு தண்ணி தான் அந்த சரீரத்துல ரத்தமே எப்ப உயிர் போச்சு ரத்தம் போனதுனால உயிர் போல என் ஆவியை உன் கையில் ஒப்புவி ரத்தத்துல வாழ்றவங்களுக்கு சுகர் உண்டு ஆனால் ஆவியில் வாழுகிற கொஞ்சம் கையை தட்டி வாங்கிக்கோங்களேன் எனக்கு நோய் இல்ல எனக்கு ஆக்சிடென்ட் இல்ல நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் அலியா 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 அப்படின்னா ஹீப்ரூல திரும்பி வா இங்க பாருங்க கம் பேக் அப்படின்றதுக்கு வேற அர்த்தம் வேற வேர்ட் இருக்கு ஹீப்ரூல அலியா அப்படின்னா திரும்பி வந்து ஆட்சி செய்யற அர்த்தம் எந்த சுகத்தை விட்டுட்டு ஜபத்துல வந்து உட்கார்ந்து சுகம் தாரும் கேக்குறீங்களோ அந்த சுகத்தை இன்று முதல் ஆள பண்ணுவார் எந்த பணத்தை இழந்துட்டு எனக்கு மறுபடியும் செல்வத்தை தாங்கன்னு கேட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களோ அந்த செல்வத்தின் மீது ஆளுகை தருவார் எந்த அதிகாரம் உன் குடும்பத்தை விட்டு போ இதுவே நான் அங்க உட்கார்ந்துருந்தேன்னா கை தட்டு வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் எது உன்னை விட்டு போனதோ அதை ஆழச்சை நம்பிக்கையுடைய அரனுக்கு திரும்புங்கள் எத்தனை ரெட்டிப்பானதை இப்ப சொல்லுவோம் மூவாயிரம் மடங்கு உங்க விசுவாசத்தின் படி நடக்கும் ரெட்டிப்புனா ரெட்டிப்பு மூவாயிரம் மடங்குனா மூவாயிரம் மடங்கு இப்ப எத்தனை பேர் ஏசு ஜீசஸ் வித் சர்ச்ல ஏசு நம்மோடு சபையில எத்தனை பேர் சொல்றீங்க மூவாயிரம் மடங்கை தருகிறார் இப்பவே வாங்கிக்கிறேன் நீ விளக்கப்பட்ட உன் ஸ்தானத்திற்கே மறுபடியும் உன்னை கெட்ட குமார வீட்டுக்கு வந்த பொழுது பாப்பா நீ வேலைக்காரனா இருன்னு சொல்லல பிள்ளையா வெளியே போன பிள்ளையாவே வந்து உள்ள அவர் சொல்லிட்ட நல்வார்த்தை அலியா 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 அரனுக்கு திரும்புவோம் அலியா 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 கத்தரை நீங்க தான் சத்தமா பாடணும் குமார் அலியா அரனுக்கு இது வசனம் கை தட்டிக்குமான் அலியா 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 கச்சரை உயர்த்துவோ மூவாயிரம் மடங்கை ஓ இந்த ஆண்டு திருப்பி தருவார் சொல்லுங்க மூவாயிரம் மடங்கை இந்த ஆண்டு திருப்பி தருவார் ரட்சிப்பை உனக்கு மதிலாக்கினார் வாசலை துதியாக்கினார் சொல்லுங்க ரட்சி வாய தொடர்ந்து பாடணும் 
அவர் சொல்லிட்ட இவ்வளவுதான் கை தட்டா தூத்துக்குடி அல்லியா அல்லியா நான் சொல்லாம வியாதி வராது நிறைய பேர் அப்படி ஒத்து பேர் உலகத்தோட போயிருவாங்க அப்படி ஆமா சுகர் எங்க அம்மாவுக்கு இருந்தா அப்படியே வந்துருச்சு எங்க அப்பாவுக்கு இதே பிரச்சனை அதனால அப்படி உங்க அப்பா அம்மா டிஎன்ஏ வேற அவங்க கருவற வேற உன் கருவற வேற முதல் முறை நீங்க பிறக்கும் பொழுது தாயின் வயிற்றுல தண்ணி குடத்துல உள்ள உட்கார்ந்து இருந்தீங்க ஆமாவா இல்லையா என் பையன் ஒய்ஃப போய் செக் பண்ணும் போது டாக்டர் சொல்லுவாங்க வாட்டர் லெவல் கரெக்டா இருக்கு பாஸ்டர் தண்ணி உள்ள தண்ணிக்குள்ளதான் நம்ம உள்ள நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆமாவா இல்லையா அந்த தண்ணிக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்தவனுக்கு வியாதி உண்டு ஆனா இன்னொரு தண்ணி இருக்கு ஞான ஸ்நான தொட்டி அம்மாவுடைய கர்ப்ப பையில கொஞ்சம் தண்ணி அப்பாவுடைய கர்ப்ப பையில அம்மா கர்ப்ப பையில வந்து சாதாரணமா ஏதோ பேர் கிறிஸ்தவனா இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபா காணிக்கையை போட்டுட்டு கிறிஸ்துமஸ்க்கு டிரெஸ் எடுக்கிறவனுக்கு வியாதி வரும் ஆனா அப்பா கருவறையில பிறந்தவன் கைய அப்பா கருவறையில பிறந்தவனுக்கு வியாதி உம்மை நம்பி வந்தே தான் பல பரிவாரங்கள் ஓ வெறும் தலைக்கு மேல கைத்தடி ஏல லோகே ஏல் அவரை உயர்த்துங்க ஏல் என்ன <laughs> ஜூன்ட்டு <laughs> அப்படி <laughs> அப்படி நடந்துருச்சுன்னா உங்க புருஷன் எனக்கு பாடம் எடுக்கட்டும் ஒய்ஃப் போன் பண்ணி சொன்னா ஆமா ட்ரூ சொல்லு நான் வந்து பாடம் எடுக்கிறேன் அவங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது ஸ்கேன் எடுக்கிறேன் ஜூன் நாலுன்னு காமிச்சா நீ ஐயாயிரம் ரூபா ஸ்கேனு கட்டணும் ஜூன் பதினெட்டுன்னு காமிச்சிச்சா நீ ஸ்கேன் உனக்கு எல்லாமே ஸ்கேனிங் எப்போ எல்லா மாசமும் ஸ்கேனிங் ஃப்ரீ அடுத்த நாள் ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட் வருதான் ரூம்ல இருந்து டாக்டர் வராரு என்னமா உன் புருஷன் என்ன இருக்காரு சொன்ன 
பாஸ்டரா இம்மா பயங்கரமா இருக்கம்மா இம்மா போன ரிப்போர்ட்ல ஜூலை நாலுமா இப்ப ஜூலை பதினெட்டு காமி நீ சொல்றதுதான் இனிமேல் நடக்கும் வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வல்லமா உடுக்குன்னு சொல்றேன் கவனிங்க வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வல்லம இருக்குன்னு சொல்றேன் வார்த்தையில நிறைந்திருக்கிறவங்க பேசும்போது மறைந்திருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத சில ஆசிர்வாதம் கூட பதில் கொடுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் மறியாள் வார்த்தையினால் நிறைந்திருக்கிறாள் இயேசு என்னும் வார்த்தையினால நிறைந்திருக்கிறாள் எலிசபத்தை வாழ்த்துகிறாள் வாழ்த்தின உடனே கருவறைக்குள்ள ஒளிந்திருக்கிற யோவானால மறைஞ்சிருக்கிற ஆசிர்வாதம் இன்னைக்கு உன்னை தேடி வரும் உன் கண்ணுக்கு தெரியாத சில ஆசிர்வாதம் இப்ப நீ கைய தட்டி ஏசுவி நாமத்துல உன்னை வர சொல்றேன்னு சொல்லும் போது அது உன் வீட்டை தட்டி பாட்டி கைய தலைக்கு மேல தட்டி சத்தமா உண்மை நம்பி வந்தே நான் வைக்க உண்மை நம்பி பயங்கர ஹீலி இந்த சண்டே சர்வீஸ்ல ஆண்டவர் அணிகிற சுகம் பண்றார் வெறும் கையா இனி மாத்திரைகள் உனக்கு அவசியம் இல்லை ஆபரேஷன் உன் உடம்புல நடக்காது தலைக்கு மேல சிரிச்சுக்கினே ஏ எனக்குறேன்ாமத்தோம் <laughs> எல்லாரும் ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட் கை தட்டி உங்க மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடுங்க என்னை விட்டு போன ஆசிர்வாதமே திரும்பவா என்னை விட்டு போன சுகமே திரும்பவா என்னை விட்டு போன நன்மையே திரும்பவா என்னை விட்டு போன அற்புதமே திரும்பவா என்னை விட்டு போன பொருளாதாரமே பிரிந்து திரும்பவா ஏ சுமி நாமத்துல பைனான்சியல் பிரேக் த்ரூ எல்லாம் ஆண்டு உங்க குடும்பங்கள் இந்த காலை நேரத்துல கொடுப்பதை பார்க்கிறேன் சில பிசினஸ் டவுனா இருக்குது இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதை கைய உயர் கைய நீட்டி வாய துறக்கணுமே மறியாள் பேசின பொழுது மறியாள் வாழ்த்தின பொழுது கை மட்டும் தட்டக்கூடாது யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது வாய் அசையணும் வாய் பேசணும் கைய தட்டி மறியாள் வாழ்த்தின பொழுது ஓ பிள்ளை துள்ளிற்று இப்போ அநேகருடைய ஆசிர்வாதம் துள்ளி 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 வீட்டுக்கு ஓடிவ I command in Jesus name ஒரு 15 செகண்ட் நல்லா அந்நிய பாஷையில பேசியோ இல்ல உங்க தங்கச்சி தம்பிலாம் பேசுங்க 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 எங்க அப்பா அம்மா ஆசீர்வதிங்கன்னு சொல்லுங்க வாய திறந்து சொல்லுங்க சொந்த கார் தாங்க சொல்லுங்க வீடு தாங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நன்மையும் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாய் இருக்கும் ஆனால் கர்த்தரை தேடுகிற கர்த்தரை அவரை ஆராதிக்கிற உனக்கு ஒரு நன்மையும் ஒரு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது உங்க வயிற்றுல தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்வது பார்க்கிறேன்
உங்க வயிற்றுல வளர தலைமுறை ஒரு அற்புதத்தின் தலைமுறை ஆண்டவர் ஏழு அப்படின்னு உங்க மேல எழுதி காண்பிக்கிறார் உங்க பிள்ளை உங்க குடும்பத்தின் பரிபூர்ணத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு பிள்ளையா இருக்கும் உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நார்மலா அதை பார்க்கிறேன் உங்க தைராய்டு பார்டருக்கு வந்துடும் மறுபடியும் நார்மல்ல தான் இருக்கும் உங்களை தாண்டி போகாது ஏசு நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிற அந்த குழந்தை மேல பாதுகாப்ப பேசுறேன் பிசாசு போட்ட திட்டத்தை உடைக்கிறேன் உங்க குழந்தை பத்திரமா இந்த உலகத்தில் கால் எடுத்து வைப்பார் வெறும் கையாய் பல பரிவாரங்கள் எல்லோ கே எல்லோ கே உண்மை சொல்லுங்க ஏல் பிசாசு பிடுகினதை ஆண்டவர் மறுபடியும் நாட்டப் போகிறார் சவுல் என்கிற பெயரை இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து பிடுங்க நினைத்தான் ஆனால் சவுல் என்கிற அந்த பவுலை வேதத்தில் நாட்டி வைத்தார் எது உனக்கு நாசமாய் தோன்றினதோ எது உனக்கு நஷ்டமாய் தோன்றினதோ எதனால் நீ அவமானப்படுத்தப்பட்டாயோ அதனால் நீ புகழப்படுவாய் தாவீது ஆடுனத ஒய்ஃப் நக்கல் பண்ணா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் ஆராதனை வீரன்னா முதல்ல தாவீது அறியப்படுறான் எந்த விஷயத்துல நீங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டீங்களோ அந்த ஒரு விஷயத்துல நீங்க தான் சரித்திரம் படைக்கிறவர்களாய் இடத்துல மகிமையின் மேகம் அப்படியே திக்கா நிக்கும் இந்த பாருங்க இந்த பாருங்க என்னை மட்டும் பார்க்காதீங்க மேகம் வந்துருச்சு நீங்க பாட்டு ரிசீவ் பண்ணிட்டே இருங்க வாங்கிட்டே இருங்க வாங்கிக்கிட்டே இருங்க இருக்கிற இடத்துல அப்படியே கதவு திறக்கும் உங்க மேல சில நாட்களாக இங்க பாருங்க ஒரு காற்றை தேவன் இங்க உள்ள வீச பண்றார் ரபா சக ரபா ரக டபலா ரகதனா காற்று போகிற இடமும் வருகிற இடமும் தெரியாது கண்ணுக்கு வசன அதுதான் சொல்லுது ஆனால் காற்றை உணர்வீர்கள் காற்றை காற்றை நூத்தி இருபது பேர் மேல இருக்கும் போது பலத்த காற்று வீசினது ஒரு பெரிய காற்று வீசினது பரிசுத்த ஆவியான ஒரு வீசினார் இங்க பாருங்க காற்று இல்லாம மழை இல்லை எவ்வளவு பெரிய மேகம் பாஸ்டர் எவ்வளவு பெரிய மேகம் கூடுனாலும் அந்த மேகம் எந்த இடத்துல போய் மழைய பெய்யணும் காத்து தான் தீர்மானிக்கும் ஹலோ 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 சிலர் மேல மேக வந்துச்சு ஆனா கலைஞ்சு போயிருச்சு சிலர் மேல அற்புதம் நடப்பத போல ஒரு அனுகூலமான சூழ்நிலை வந்துச்சு கலைஞ்சு போயிருச்சு என் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் உண்மைனா இப்ப நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன் உன் மேல இருக்கிற மேகத்தை ஒரு காற்று வந்து இந்த வாரத்துல மழையை பெய்ய வைக்கும் தீர்க்க தரிசினா இந்த வாரத்துல எங்க கூட்டங்கள் முடிஞ்ச பின்னால தூத்துக்குடியில மழை பெய்யும் அதுக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாய் கைய தட்டி கைய தட்டி உன் குடும்பத்தின் மேல கூடி நிக்கிற அந்த மேகத்தை அநேக நாள் பார்த்த அற்புதம் இப்ப நடக்கிறது போல இருக்கு பாஸ்டர் மாறிது <laughs> அற்புதத்தின் மழையை பெய்யோ 
kaya chale ki mela chatti satama prabala basi chelele wo arada la chetera rara dihe oh rada gana mene rihana bala chetere daro वलमेंवन उपलब्ध नाम उपूर सतमा जीवन मलिक साधारण वन मुट्ट अलव 
இந்த காலை நேரத்தில் சில குடும்பத்திற்குள்ள ஆண்டவர் ஒரு கீழ் காற்றை வேணும்னா கை தட்டுங்க பாட்டினாட்டிருங்க <laughs> சகோதரியே கைய சட்டுங்க சகோதரர்கள் கைய சட்டுங்க வாய தொடர்ந்து பேசுங்க உன் செல்வாக்குனால முடியாதது உன் பணத்தினால முடியாதது உன் விளச்சினால முடியாதது உன் விளச்சினால முடியாதது உன் விளச்சினால முடியாதது உன் செல்வாக்குனால முடியாதது உன் பெயர்னால முடியாதது இந்த கீழ் காற்றினால் சாத்திய அடடா ஐயோ ஓ இப்படி ஒரு வார்த்தை இந்த சபைக்கு காலையில வரும் பொழுது இந்த சபை முழுவதும் ஒரு காற்று வீசும் பொழுது என்னால் அமைதலா இருக்க முடியல காற்று சிலவற்றை வெளியேற்றும் சிலவற்றை உள்ளே கொண்டு வரும் காற்று வரும்போது தூசி எல்லாம் பறந்துரும் ஆனால் காற்று வரும்பொழுது கவனிங்க தூசி பறந்துரும் ஆனால் ஆக்சிஜன் உள்ள வரும் ஜீவன் உள்ள வரும் உன் குடும்பத்தில் தூசியா இருந்த வியாதி சண்டை போராட்டம் பொறாம ஏ இந்த காலை நேரத்தில் தூசிகள் எல்லாம் உன் குடும்பத்தை விட்டு எதை சத்ரு சாபமாக்க நினைத்தானோ அதையே உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும் நான் உங்களுக்கு உதாரணத்தோட வேதாகமத்தின் அடிப்படையில தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் உற்சாகத்தின் எக்ஸைட்டிங் வேர்ட்ஸ் பேசல ரெவலேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்கிறீங்க இருக்கிறீங்க வீட்டில் பிடிச்சு வச்ச தண்ணி ஆனா ஊற்றுல வார்த்தை என்கிற ஊற்று உனக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அனுபவிக்கிறவர்கள் மரியாள் பேசின போது வார்த்தை காத்தாதான் வாழ்த்துகிறேன் நீ பாக்கியவதி காத்து அந்த ஜீவ காத்து வரும்போது அந்த காத்துடைய எஃபெக்ட் தான் யோவான துள்ள பண்ணுச்சு காணான சொன்னேன் சவுலை சொன்னேன் இன்னொரு சொல்லி முடிக்கிறேன் காலை நேரத்தில் உங்கள் மத்தியில் நிற்பதற்கு தேவன் கொடுத்த கிருபை காய் ஸ்தோத்திரம் என் மனைவி என்னை அனுமதித்ததற்காக அவளுக்கும் நன்றி என் மகனுக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு ஆக்சுவலா முதல்ல பெண் குழந்தை தான் வேணும்னு ஆண்டோட்ட கேட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் எனக்கு கேர்ள்ஸ் ரொம்ப குட்டி கேர்ள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் கியூட்டா இருப்பாங்க நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு பார்க்கலாம் என் பிள்ளைக்கு வெளிநாட்டுக்கு போய் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருந்து இருபதாயிரத்துக்கு ட்ரெஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் வரப்போது இல்லை 
ஒரு பெண் பிள்ளை வேணும் ஆண்டவரே ப்ராஃபட் டிஜோ தாமஸும் நானும் ஒரு மீட்டிங்ல நிக்கும் போது தான் அவர் திரும்பி என்ன பார்த்து சொன்னாரு அந்த பெண் பிள்ளை ஆண் பிள்ளையா மாறிடுச்சுடா உனக்கு ஆண்டவர் லேட்டரா கேர்ள் தருவாரு முதல்ல உனக்கு ஒரு வாரிசை தருவாரு ஏன்னா உனக்கு அப்புறம் டான்ஸ் ஆட ஒருத்தன் வேணும் உனக்கு அப்புறம் பாட்டு எழுத ஒரு தம்பி வேணும் உனக்கு அப்புறம் உன்ன மாதிரியே உன்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு ஒருத்தன் வேணும் இருபதாயிரம் பெண் பிள்ளை ட்ரெஸ் வீட்டுல அப்படியே இருக்கு மறுபடியும் போய் பிறக்கிறது மேலே ஆம்பளை ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு வந்து பிறந்தா ஒரு சிங்க குட்டி வயிற்றுல இருக்கிற கருவையே வார்த்தை மாற்றும் காணாததையே உன் வார்த்தை மாற்றும் போது காண்கிறதை மாற்றுவது காணாத கருவுக்குள்ள உள்ள வயிற்றுல ஒளிஞ்சிருக்கிற ஒரு கருவையே மாற்றும் போது உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற வியாதி உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற பிரச்சனை உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற எதிரி உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற போராட்டம் உன் கண்ணுக்கு தெரிகிற தேவைகளை ஆண்டவர் மாற்றுவார் நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இந்த காற்றை வீச பண்ணி கொண்டே எனக்கு இந்த சபர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க நீங்க வார்த்தையை என்ஜாய் பண்றீங்க நல்ல கைய சட்டி சலா ரகட பாகன் சேலே கவனிங்க அப்போ சிலர் எட்டாவது அதிகாரம் எனக்கு வாசிக்கிறீங்களா ஒரு வசனம் அப்போ சிலர் எட்டு இருபத்தாறு பின்பு கத்தருடைய தூதன் பிலிப்பை நோக்கி நீ தெற்கு முகமாய் எரிசலம் இருந்து காசா பட்டணத்துக்கு போகிற வனாந்திர மார்க்கமாய் போய் போ என்றான் ஒரு நிமிஷம் காசா பட்டணத்திற்கு போகிற வனாந்திர வனமாய் போ அங்கே யார் வந்தாலும் வாசிங்கக்கா இந்த வசனத்தை நீங்க வாசிச்சிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் மந்திரியும் அவளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவனுமா இருந்த எத்தியோப்பியன் ஆகிய ஒருவன் ஒரு நிமிஷம் இங்க ஒருவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு கிரேக்கத்திலையும் இங்கிலீஷ் பைபிள் யாரா வச்சிருக்கீங்களா திருநங்கைகள் யாரு உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசு திருநங்கைகளை நேசிக்கிறார் நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன் வெகு சீக்கிரத்தில் திருநங்கைகள் தீர்க்க தரிசியா மாறுவாங்க நீங்க திருநங்கைகளை கேவலமா பார்க்க கூடாது நான் சில திருநங்கைகளுக்கு பிச்சையே போட மாட்டேன் டிராபிக்ல நின்று பிச்சை கேட்பாங்க இறக்கி சொல்லுவேன் பிச்சை எடுத்து உங்க தகுதியை நீங்களே இழக்காதீங்க நான் உங்களை வேற லெவல்ல பாக்குறேன் நீங்களும் எங்களுக்கு சமமானவர்கள் நீ ஒருத்தன் தாண்டா அப்படி சொல்றேன்னு போயிருவா இப்போ எத்தியோப்பிய ராஜஸ்திரியாகிய கந்தாகே என்பவளுக்கு மந்திரியும் திருநங்கை மந்திரி மினிஸ்டரா இருந்திருக்கேன் எப்படி ஏடிஎம் கே டிஎம் கே மினிஸ்டரோ அங்க மினிஸ்டர் இருந்திருக்காங்க எம்பி இருந்திருக்காங்க யாரு இவனுக்கு திருநங்கை இதை நான் எதுக்கு சொல்றேன் கவனிங்க இந்த திருநங்கை என்கிற அதாவது தமிழ்ல ஒருவன் போட்டிருக்கு ஒருவன் ஒருத்தி இது ஒருவனத்தி அப்படிதான் சொல்ல முடியும் திருநங்கை இவர்கள் யூனுக்குனா திருநங்கை இந்த திருநங்கை எருசலேமுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்பொழுது ரதத்துல உட்கார்ந்து ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறாங்க அந்த அம்மா அவர்கள் பெண்ணாகத்தான் தங்களை அடையாளம் காட்டுவார்கள் ஒரு திருநங்கை என்பது ஆண் பிறப்பிலே ஆண் ஆனால் பெண்ணின் உணர்ச்சிகள் கவனிங்க சரீரம் ஆண் உணர்ச்சிகள் பெண்களுக்குரியதுனால இவங்க வந்து நியூட்ரலா தங்களை பெண்களாக பாவித்துக் கொள்வார்கள் பெண்களாக அவர்கள் வந்து திருஷ்டாந்தப்படுத்துவார்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் இப்ப கவனிங்க திருநங்கை ரதம் சேரியட்ல உட்கார்ந்துட்டு ஏசாயா தீர்க்க ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசிக்குது 
எந்த பகுதியை வாசிக்குது அடிக்கப்படுகிற மயிர் கத்தரிப்பதற்கு கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டை போல அவர் கொண்டு போக அங்க பாருங்க இந்த பாருங்க இந்த பாருங்க இந்த அம்மா வாசிக்கிற வசனமும் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல போற வெளிப்பாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது மயிர் கத்தரிப்பு அதாவது முடிவெற்றதை பத்தி மயிர் கத்தரிப்பதற்கு ஒரு ஆட்டு ஒரு ஆடு கொண்டு போகப்படுவது போல இயேசுவும் கொண்டு போகப்பட்டார்னு வசனத்தை வாசிச்சு இவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் இது என்னை குறித்தா எப்படி புரியுது அப்போ சிலர் எட்டு இருபத்தி ஏழு இருந்து அப்படியே போடுங்க எல்லாரும் பாருங்க தயவு செய்து இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க புரியலனாலும் பாருங்க அப்படி அந்தபடி அவன் எழுந்து போனான் அப்பொழுது எத்தியோப்பியருடைய ராஜஸ்திரி ஆகிய கந்தாக என்ப விழுக்க மந்திரியும் அவளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றிற்கும் தலைவனுமா இருந்த எத்தியோப்பியனாகிய ஒருவன் பணிந்து கொள்ளும்படி எரிசிலேமுக்கு வந்திருந்து இருபத்தெட்டு ஊருக்கு திரும்பி போகும்போது தன் ரதத்திலே உட்கார்ந்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் இருபத்தொன்பது ஆவியானவர் பிலிப்புவை நோக்கி நீ போய் அந்த ரதத்துடனே சேர்ந்து கொள் என்று பிலிப்புடனே சொன்னார் அடுத்து அப்பொழுது பிளிப்பு ஓடி போய் சேர்ந்த அவன் ஏசாயா திருக்கதரிசி நாகபத்தை வாசிக்கிறதை கேட்டு நீர் வாசிக்கிறவைகளின் கருத்து உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் அப்புறம் அதற்கு அவன் ஒருவன் எனக்கு அது எப்படி எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி பிளிப்பு ஏறி தன்னுடைய உட்கார்பு அவனை வேண்டிக் கொண்டான் அப்புறம் அவன் வாசித்த தேவ வாக்கியம் அவர் ஒரு ஆட்டை போல அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் மயிர் கத்திரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாத இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை போல அவர் தமது வாயை திறவாதிருந்தார் அவர் தம்மை தாழ்த்தின போது அவருடைய நியாயம் எடுத்து போடப்பட்டது அவருடைய ஜீவன் பூமியில் இருந்து எடுபட்டு போயிற்று அவருடைய வம்சத்தை யாராலே சொல்லி முடியும் என்பதே மந்திரி பிளிப்போய் நோக்கி தீர்க்கதரிசி யாரை குறித்து இதை சொல்லுகிறார் தம்மை குறித்தோ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் இப்போ அந்த திருநங்கை திருநங்கை வாசிச்சுட்டு சொல்லுது இஸ் இட் அபவுட் மீ இது என்னை அது ஏன் அந்த திருநங்கை இந்த வசனத்தை வாசிச்சுட்டு என்னை குறித்தான்னு சொன்னிச்சு இப்ப எல்லாரும் என்ன கவனிங்க திருநங்கைகள் எப்படி இருப்பாங்க திருநங்கைகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் உணர்ச்சியில் மையத்தில் இருக்கிறவர்கள் இவர்கள் ஆணும் அல்ல சொல்லுங்க பெண்ணும் இரண்டுக்கும் ஃபீலிங்ஸ்ல நியூட்ரல் அதாவது நியூட்ரல் இருக்கிறாங்க திருநங்கைகள் எப்படி இருப்பாங்க நீள ஹலோ நீள பார்த்திருக்கீங்களா திருநங்கைகளை என்ன மாதிரி முடிவெட்ட மாட்டாங்க என்ன மாதிரி யாருமே உலகத்தில் முடிவெட்ட முடியாது அது வேற விஷயம் நீங்க கேட்பீங்க ஏன் பாச இந்த ஸ்டைல் வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் எனக்கு மூணு சுழி எத்தனை சுழி இப்ப தெரிதா சாஞ்ச பராஜ்கே அந்த பிரச்சனை எனக்கு இங்க ஒரு சுழி இங்க ஒரு சுழி இங்க ஒரு சுழி இத மறைக்கத்தான் இந்த கட்டிங்க புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இல்லாட்டாலும் வச்சிருப்பேன் அது வேற விஷயம் இப்ப பாருங்க திருநங்கைகளுக்கு நீளமான முடி இருக்கிறது உணர்ச்சியில் அவர்கள் அந்த பக்கத்திலும் விழவில்லை இந்த பக்கத்திலும் விழவில்லை அவர்கள் நடுநிலை வகிக்கிறார்கள் இந்த திருநங்கை எந்த ஊருக்கு நேராய் போய் கொண்டிருந்தால் காசா எல்லாரும் சொல்லுங்க காசா சத்தமா சொல்லுங்க காசா ஆண்டவர் எதை செய்தாலும் அது ஒரு மறுசீரமைப்பு நான் சொன்ன விழுந்து போனதான் நீ எங்க தோற்று போனியோ அங்கதான் உன்னை ஜெயிக்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சத்தியத்தை சொல்றேன் எதற்காக காசா பட்டணத்தில் சொல்லுங்க காசா காசா பட்டணத்தில் நீள முடி உள்ள ஒரு திருநங்கையை ஆண்டவர் உணர்ச்சியில் நடுநிலையான ஒருவளை ரட்சிக்க வந்தார் இப்ப பிளிப்பு வசனத்தை சொன்ன உடனே அந்த திருநங்கை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஞான ஸ்நானம் இப்ப ரட்சிப்பு நடக்கிறது ஏன் இங்க ரட்சிப்பு நடக்குதுன்னு சொல்ல இப்ப இப்படி சூடு எதற்காக ஆண்டவர் திருநங்கையை தேடி முடி உள்ள ஒரு 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 திருநங்கையை தேடி உணர்ச்சியின் நடுவில் இருக்கிற ஒருவளை தேடி ரட்சிக்கப்பட வச்சு ஞான ஸ்நானம் எடுக்க வச்சு பரலோகத்தில் சேர்த்தாருன்னு சொல்றேன் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டுக்கு ஏன் கூட வாங்க இங்க சிம்சோன் என்கிற ஒரு மனிதன் இருந்தார் இந்த சிம்சோனுக்கு நீள நான் இப்பதான் சொன்ன நீங்க வசனம் தெரிஞ்ச சர்ச் அப்படி சும்மா இருக்க கூடாது வாய திறந்து சொல்லணும் சிம்சோனுக்கு நீள இந்த சிம்சோன் உணர்ச்சியில் பாவம் செய்தவன் ஒரு பெண்ணிடத்தில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு உணர்ச்சியில் செக்ஷுவல் ஃபீலிங் 
உணர்ச்சியில் விழுந்து போனவன் அங்க காசா என்கிற ஒரு பட்டணத்துல பெலிஸ்தியர்கள் சிம்சோனை கட்டி வைத்து கண்களை குருடாக்கினார்கள் அவனை கொன்று போட்டார்கள் எந்த காசா பட்டணத்தில் நீள முடியுள்ள ஒரு சிம்சோன் உணர்ச்சியில் விழுந்து கண்கள் பிடுங்கப்பட்டு ஜீவன் நஷ்டப்பட்டதோ அதே காசா பட்டணத்தில் நீள முடியுள்ள ஒரு திருநங்கையை ஆண்டவர் தேடி வந்து உணர்ச்சியில் அந்த பக்கமும் இல்லை இந்த பக்கமும் இல்லை உன்னை உணர்ச்சியில் நடுநிலை வகித்து வைத்து அங்கே அவன் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டது இங்கே இந்த திருநங்கையின் கண்கள் வசனத்தை பார்த்து கண்கள் திறக்கிறது அங்கே சிம்சோன் மறிக்கிறான் ஜீவன் நஷ்டப்படுகிறது இங்கே இந்த திருநங்கை ரசிக்கப்படுகிறாள் இவள் ஜீவன் பரலோகத்திற்கு ஆயத்தம் நீ எங்க விழுந்தியோ அங்கே வந்த அவர் தூக்குவார் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றேன் இங்க இருக்கிற வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி மட்டும் இல்ல பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் நீங்க எந்த இடத்தில் தவறிழைத்து எங்கே தலை குனிந்து எங்கே நஷ்டப்பட்டீர்களோ அதே இடத்திற்கு உன்னை தேடி தேவன் ஒரு பிளிப்புவை அனுப்பியத போல இந்த ஓ இது போதாது இது போதாது இது போதாது அங்கே சிம்சோனின் கைகள் கட்டப்பட்டது இங்கே இந்த திருநங்கையின் கைகள் விடுவிக்கப்பட்டது அங்கே கண்கள் பிடிக்கப்பட்டது இங்க கண்கள் சிறக்கப்பட்டது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில உன் குடும்பத்தில் அநேகருடைய கண்களை தேவன் தொடுகிறார் பெற்றுக்கோ 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 கையை தட்டி சத்தத்தை உயர்த்தி ஓ ராபா ஹண்டாலா ரஹா ராபாலா சாக்கா ரகா டாபா சிம்சோன் நஷ்டப்பட்டான் ஆனால் இங்கே காசாவில் ஒரு ரட்சிப்பு நடக்கிறது ஒன்னு <laughs> 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 தீர்கதர்சிகள் மூலமாய் பரிசுத்த வேதாகமங்களில் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த வேதாகமங்களில் முன்னே தம்முடைய எதை பற்றி எதை பற்றி எதை பற்றி சுவிசேஷம்னா குட் நியூஸ் என்ன நியூஸ் குட் நியூஸ் தான் உனக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அதனால தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது மைக்க பிடிச்சா ஜனங்களுக்கு குட் நியூஸ் சொல்றேன் அதனால தான் பாஸ்டர் ஜேசுராஜ் உங்களுக்கு மைக்க பிடிச்சி குட் நியூஸ் சொல்லி கொடுக்கிறார் அதனால தான் இந்த ஏசு நம்மோடு சபை குட் நியூஸ் சுவிசேஷத்தை இந்த காலை நேரத்தை ஒரு நிமிஷம் எத்தனையோ ஊழியர் இவங்க சிவ சொல்ல இவர் ரொம்ப நல்லவர் நிறைய ஆட்கள் உங்களை ஒரு மாதிரி மென்டல் ஆக்கி சில பிரசங்கத்தெல்லாம் பண்ணி உன் ஜபம் பத்தாது உன் பரிசுத்தம் பத்தாது உன் அது பத்தாது இது பத்தாதுன்னு சொல்லி உங்களை குற்றவாளியா வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க நான் எதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பாஸ்டர் ஜெசுராஜ் எதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களில் தேவன் முன்னே சுவிசேஷத்தை வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் அந்த சுவிசேஷத்தை பேச தான் வந்திருக்கிறேன் நான் பேசும்போது உனக்குள்ள வியாதி வராது சௌக்கியம் தான் வரும் நஷ்டம் வராது லாபம் தான் வரும் இந்த காலை நேரத்தில் அதிகாரத்தில் நின்று சொல்லுகிறேன் இங்க சில குடும்பத்தில் இருக்கிற நஷ்டத்தை ஏசு விநாமத்தில் லாபமாக்குகிறேன் எந்த அளவுக்கு ஆழமான குழியில் எரியப்பட்டாயோ அதை விட மூவாயிரம் மடங்கு உயரமான மலைக்கு தேவனுனை நான் ஆராதிக்கிற இயேசு 
என்ன ஒரு இஸ்லாமிய பின்னணியில் இருந்து அழைத்து வந்து வேதமே தெரியாத ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து கூட்டிட்டு வந்து வேற ரத்தம் வேற கருவறையில பிறந்த என்னைய கூட்டிட்டு வந்து இன்னைக்கு உலகத்துக்கு தகப்பனுடைய கருவறைய பிரசங்கம் வைக்க அவரால் முடியும்னா அத்தனை ஆழத்திலிருந்து இத்தனை உயரத்திற்கு கொண்டு வர முடியும்னா ஏசு நம்மோடு சபையே தேவ பிள்ளையே அருமையான அக்கா அண்ணே தம்பி தங்கச்சி அத்த மாமா தாத்தா பாட்டி உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை வாக்கு தத்தமாய் சொல்லுகிறேன் இனி உன் குடும்பத்தில் ஒரு சதவிகிதம் கூட நஷ்டம் இருக்காது அங்க கண் பிடுங்கப்பட்டது இங்க கண் திறக்கப்பட்டது அங்க டீலிங்கே வேற இங்க டீலிங்கே வேற அங்க மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ள பிரதான ஆசாரியர் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போறான் அவனும் மகா பரிசுத்தவானா இருந்தா தான் உயிரோட திரும்ப வெளியே வர முடியும் இல்லைன்னா இடுப்புல கட்டின கயிறை பிடிச்சி வெளியில பிணத்தை தான் எழுக்கணும் ஆனா இங்க மகா பரிசுத்த ஸ்தலமாகிய இயேசுவே விபச்சாரிக்கு பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்து பேசிக்கு இருக்குது நண்பன்ாரிகளின்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன்பன